வித்தோட காமெடி ட்ராஜடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தமிழ் சினிமா இவால்வ் ஆனதுலேருந்து இப்போ வரைக்குமே ஒவ்வொரு பேரிலையும் ஒவ்வொரு கமேடியன் வந்து நம்மளை செம்மையாக என்டர்டெயின் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களோட காமெடி எல்லாமே நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒன்றாவே மாறிடும் அந்த வகையில் இந்த லெஜண்ட்ஸ் ஆஃப் கமெடியன்ஸ்லாம் யார் யார் அப்படின்னா என் எஸ் கிருஷ்ணன் சார் சந்திரபாபு சார் நாகேஷ் சார் கவுண்டமணி செந்தில் விவேக் அண்ட் வடிவேல் இவங்க எல்லாத்துலையுமே சொல்லலாம் ஸோ இதில் விவேக் சாருக்கு இன்றைக்கி பர்த்டே ஃப்ரம் த ஃபேமிலி ஆஃப் நெட் டிவி ஃபாரின் பி விஷயம் அ வெரி ஹாப்பி பர்த்டே அண்ட் அட்வான்ஸ் கங்க்ராச்சுலேஷன் ஃபார் ஆல் ஆல் இஸ் அப்கமிங் மூவிஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ நீங்களும் உங்களோட விஷயத்தை தெரிவிக்கணும்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா கீழே உள்ள கமன்காஸ் காலியாக தான் இருக்காங்க உங்களுக்கு விஷயம் எல்லாமே தெரிவிக்கலாம் இஸ் நாட் ஓன்லி ஆன் ஸ்கிரீன் ஹீரோ பட் ஆல்சோ ஆஃப் ஸ்கிரீன் ஹீரோ அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா அப்துல் கலாம் சாரோட இன்டர்வியூ பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவருடைய மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஆன அந்த கிரீன் குளோபல் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறத இவர் தன்னுடைய ப்ராஜெக்டாக எடுத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு வரைக்குமே பல லட்சம் மரக்கன்றுகளை வந்து நட்டிருக்காரு அண்ட் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்க்கு நிறைய பேர் ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கராக இருந்திருக்காரு அது ரொம்ப ஹியூமரஸாக வந்து டெலிவர் பண்ணுவார் ஸோ அப்துல் கலாம் சாரோட நெருக்கமாக இருக்கிற வாய்ப்பு ரெண்டே பேருக்கு தான் கிடைச்சிது ஒன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தாமு சார் இன்னொன்று வந்து விவேக் சார் இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ட்ரீம் கம் ட்ரூ மூமெண்ட்டாக கூட நிறைய இடத்துல வந்து பதிவு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவருக்கு கலைவாணர் அவார்டு கிடைக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என் எஸ் கிருஷ்ணன் சார் தான் வந்து சொசைட்டியில் நடக்கிற நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே மையமாக வச்சு ரொம்ப ஹியூமரஸாக டெலிவர் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவரோட மறைவுக்கு பிறகு அந்த ஒரு ட்ராக்கை வந்து நம்ம விவேக் சார் தான் பிடிச்சிருந்தார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ரன் படமாக இருக்கட்டும் காதல் சடுகுடு காதல் கிசி கிசி எம் குமரன் சன்னா மகாலட்சுமி யூத் இது போற படங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கொண்டு வர திட்டங்கள்ல மக்கள் அதை ஏன் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதையும் கவர்மெண்ட் கொண்டு வர திட்டத்தில் என்ன மாதிரியான லூ போல்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் மக்களுடைய அறியாமையெல்லாம் என்னென்ன அவங்களோட இந்த அன்டச்சபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் இந்த கேஸ்ட் பேஸ் பிரித்து பார்க்கறது முக்கியமாக வந்து அவங்களோட மூட நம்பிக்கைகள் இது எல்லாத்தையுமே மையமாக வச்சு ரொம்ப அழகாக காமிக்கலாம் வந்து ஒவ்வொரு படத்துலேயும் ரொம்ப நீட்டாக டெலிவர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதனால தான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் வருஷம் இவருக்கு கலைவாணர் அவார்டு கிடைச்சிது அண்ட் மேற்போக இஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டுவர்ட்ஸ் ஆர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத மையமாக வச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் வருஷம் பத்மஸ்ரீ அவார்டு கொடுத்து இவரை பெருமைப்படுத்தி இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் வருஷம் இவருக்கு சத்தியவம் யூனிவர்சிட்டியில் டாக்டரேட் பட்டமும் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இவர் ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்திருக்காரு மிகப்பெரிய மோட்டிவேட்டராக இருந்திருக்காரு நிறைய பேருக்கு மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிளாகவும் இருந்திருக்காரு ஸோ தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் வெரி ஃபியூ ஆர் இன்வால்வ் இன் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் விவேக் சாருக்கு மிக முக்கிய பங்கும் உண்டு அண்ட் அவருக்கு இன்னைக்கு பிறந்த நாள் ஒன்ஸ் அகேன் பி விஷயம் அ வெரி ஹாப்பி பர்த்டே நீங்களும் உங்கள் விஷயத்தை தெரிவிக்கணும்னா கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெட் டிவி ஃபார் யூ சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்